Eh. Kenapa ramai masuk guna akaun biasa pening cikgu dah cari nama. <laughs> Kau orang dah lupa nama pelik-pelik ya. Ah Ain Ainin Sof ni apa? Ainin. Ha ah. Okey. Mana tu? Ainin Sof ya. Alia Fitri. Alisa. Alisa. Farisha Alia ni. Uh, Alia Farisha eh. Mungkin teka-teka ni ha. Hamizah. Hazim. 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 Masyita. Ilham Nur Fazlina Nurul Amira Siti Nur Balkis Siti Nur Aisyah Siti Sarah Syamimi Alia Syuhada Alia Syu dia kata dia masuk lambat sikit Bak. Sebab dia ada emergency Oh ok Apakah Faris Faris pun emergency juga Anis Dia selalu madam Dia yeah? tengah cuba masuk Anis Ah, cuba masuk Line dia selalu Oh ok Tak apa Line Tak ok Data Habis tak dah nak pergi top up ada kekangan yang dahsyat sampai tak boleh pergi tu. Ah okey, cikgu terima. Tapi jangan sebab tidur. Jangan masuk bubuh nama je kat sini orang tak ada. Ah itu. Jangan dah macam tu. Siapa ni? Siapa mau masuk? <tuh> Siapa yang baru masuk eh? Anis Farisha ke bukan? Okay. So kita terus kepada tutorial. Cikgu masuk tutorial tujuh terus boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Semua buat jam buat. Ke jam buat? Jam dan jam buat. Buat, <laughs> buat jam. Habis dah kenapa awak punya gambar ni kecil besar kecil besar dah. Tadi cikgu dah besar. Jam dah besar. Cikgu dah besar kat tadi tu awak kecilkan balik. Sorry sorry. Eh hey, tak apa. First time ke dengan jam buat? Ah uh, uh, tak pernah tak pernah tak pernah guna yeah. gamepad lagi first time guna semua orang ada tak lecturer lain guna sebelum ni ada hari tu ada uh, lecturer mana lecturer IT ha payu guna payu guna oh, ada experience ya sana jap cari pen Where's my pen Okay, tengok soalan nombor dua. Dah oh, sebelum tu. Lupa bagi salam. Bagi salam dah ke? Dah eh? Dah baca doa dah. Doa sebelum belajar. Supaya ilmu tu meresap masuk. Betul ke tempatnya. Hmm. Macam sendirilah eh. Doa masing-masing. Jangan baca doa makan pula. Nombor dua A. Define ionic bond. Ionic bond is an electrostatic force of attraction between cation and anion in an ionic compound. Yang literature bio tu dia guna cara macam ni ke ataupun dia share dekat dekat apa tu? Uh, kena lukis-lukis. Ah tapi dia oh kena lukis-lukis lah. Maknanya macam lebih kurang macam cikgu buat lah. Kan? Dia bagi awal. Ya. Yeah. Eh uh, bagi masa tu. Ah uh, 
Eh, bagi biasa juga. Bagi link lah. Ya. Yeah. <coughs> Kena bagi awal ke tak? Tak tahu bila nak, nak habis dekat gambar je. Kena bagi awal tu pun nak tahu lah bila yang orang buat. Okay, electrostatic force of attraction between cation and ion in an ionic compound. Betul? Lepas tu, second, uh, explain, eh, show and explain its formation using LIF, lithium fluoride. Uh, so, betul lah ni, since lithium ni metal, fluorine pula non-metal, jadi dia akan jadi ion. <coughs> Ada cara lain tak untuk kita tahu valence electron selain daripada tulis electronic configuration? Tengok jadual tu. Tengok jadual. Kalau tak ada jadual? Kena buat yang tu. <laughs> ya. Cikgu rasa ada cara, satu cara lagi. Tapi dia kena ada effort sikit awal-awal lah. Tapi lepas tu memang mudah lah. Hafal kumpulan. Hafal grup. Tak hafal lagi. You all ada nanti kan masih exam, dia akan bagi senarai tu yang dekat dalam buku buku tutorial ni Appendix 3, eh, Appendix 2 Table of Relative Atomic Mass Dalam tu ada proton number kan? Kan? Ada, ada Ya, ya, betul ada. Da Dekat dalam tu juga proton number dengan dia punya atom dia atom apa Lepas tu, periodic table ni kan kita tahu kan Group 1 Lepas tu dia ada Group 18 Adalah tengah-tengah tu Period 1, 1, 2 Period 2 Dia start dengan 3 Sebab 1, 2 dia ke bawah 3 pula Sampai 10 Lepas tu sampai bawah ni 11 Sampai 18 Lepas tu sampai bawah ni 19 Sampai 36 Okay, hafal yang tu je Lepas tu, oh, tengoklah Lithium ni Ni kalau dalam FM lah kan, sebab dalam FM tak boleh bawa tau Periodic table tak ada Dia bawa dalam otak lah Jadi, katalah awak cari lithium Tak ingat ni, lithium ni Atom grup mana Tengok dalam table tu, lithium Proton nombor tiga, oh proton nombor tiga, grup muan lah Lepas tu uh, Tak tahu oksigen ni grup berapa Tapi dia punya proton number dia 8 Dalam tempoh tu dia 8 Okay 8, mesti dah duduk dekat sini Kalau ni 10, sebelah dia 9 Sini lah 8 Yang ni grup 18, grup 17, grup 16 Tahu lah dia punya kat grup 16 Kan? Okay, ya yeah. Itu cara kedua, cara pertama hafal Hafal lah location dia Grup mana Grup 1 apa? Grup 2 apa? Grup 3 apa? Awak punya proton nombor sampai proton nombor 30 Apa 30? Eh 36 ha. Apa 36 je Tak banyak pun. Bukan nak hafal satu break table tu Medium? Ya yeah. Kalau saya tak tulis macam Siapa ni? Hamija Macam meja tulis SPD presentation Saya tak tulis saya Tulis dia punya Atrovalence je Tak apa. Lepas memang, markah tak situ. Memang, memang tak ada pun markah untuk ini memang tak ada. Oh okey. Okay. Jadi sebenarnya uh, tu cikgu kata tadi dia Hamizah dia nak tahu berapa valence electron. Jadi dia buat Lewis, uh, Lewis pula. Dia buatlah electronic configuration. Tengok kat sini dia tahulah valence electron satu yang ni tujuh. Uh, so cara lain yang lebih mudah sebenarnya Hafal kumpulan Kalau dia duduk dekat dalam kumpulan 16 Maksudnya bila seteron dia 6 lah Kan kita ada blok S kan S blok Number of group Satu dua Sama dengan number of valence elektron hmm. P blok Group uh, Group tolak 10 Dapatlah valence elektron D tu tak tak tanya. Dia tak akan tanya D untuk ni kan. 
so dah tahu mula-mula kita tahu kena tahu dulu metal dengan metal ke metal dengan non metal ke non metal dengan non metal uh, kalau metal dengan non metal dengan metal pula metal dengan non metal jadi lah ionic bond non metal dengan metal covalent bond so orang tahu dah dah dapat idea dah dia punya structure dia akan jadi macam mana kalau ionic macam ni kalau covalent um, yang ada bond bond tu lepas tu Uh, tentukan kumpulan mana. Kumpulan tu akan menentukan valence elektron dia berapa. Uh, lepas tu baru lukis ni. Macam ni IOT kan. Tanda tambah ni tak letak pun tak apa. Kadang kan kita tanda tambah ni jadi macam crowder dekat area ni kan. Tak tambah pun tak apa. Uh, lepas tu yang ni tak semestinya sampai ke ke apa dia punya Lewis dot simbol tu tak nampak nanti. Tak nampak dot dia. Cikgu nampak macam ada arrow je. Awak boleh buat lithium. Ni dia punya electron. Lepas tu fluorine tadi. Jauh sikit tak apa macam tu. Okay. Asalkan dia pergi tempat dia lah. Tempat dia dekat kat sini. Ha, janganlah pergi dekat dekat tempat yang dah penuh elektron pula. Macam ha, ni, ni ada satu. Okay, lepas tu awak itu dia arrow ke sini? Salah lah. Dia mesti masuk dekat sini. Tempat yang masih belum ada pasangan. Okey ke? Ni sama-sama belajar eh Hamiza. Yang lain-lain juga. Bila cikgu tegur tu, uh, cakaplah kata cikgu ni aku buat apa pun semua salah. Tak nak pasal tu. Cikgu tegur tu sebab tak nak call ulang mistik yang sama lah sampai exam. Buat assignment tak apa, cikgu boleh ulang-ulang-ulang check draft. Kalau final exam macam mana? Kan boleh buat macam tu. Okay. So uh, the soalan dia tadi, show is formation. Bila show is formation, uh, betul lah kena tunjuk arrow. Kalau dia kata um, write the Lewis structure, yang ini sahaja. Kalau show the formation, semua ni termasuk arrow. Ingat tu. Itu tu Abiza. Hazim. Oh, si ada gambar gitu cikgu. Haji yang awak. Explain the formation of ionic bond in these compounds. Li2O. Eh? Oh, betul lah. Li2O. Explain the formation. Again, explain the formation mesti ada macam Hamizah buat tadi. Mesti ada ni. Mesti tunjuk. Sebab dia macam proses. Macam mana terhasilnya LIF tu. So start daripada mula lah. Start daripada dia donate, fluorine accept. Sampai jadi terbentuknya ionic bond tu. Jadi yang ni. Jawapan dia betul cuma tak tak lengkap je lah. Uh, sepatutnya dia tunjuk yang uh, li dot ada dua lepas tu o satu dua tiga empat lima enam and then arrow tunjuk sini tunjuk sini Kemudian baru dia punya hasil dia lithium dah jadi lithium plus sebab elektron dah bagi dekat O. Ada dua lithium. O ada satu. Dia terima dua elektron setiap satu tu daripada setiap lithium lah. Li tu minus. Jawapan dia kena penuh macam tu. Explain the formation of ionic bond in this ada. Uh, lithium atom loses one valence electron forming the lithium ion. Oxygen atom gains two electron and form oxygen ion. Formation of ionic bond obey the other rule. Uh, jawapan betul tapi kurang lengkap. Um, kena masukkan ayat ni. Yang pertama, electronegativity. difference 
between lithium and O is more than one point seven. Therefore, yang tadi tu yang Hamizah buat lithium uh, LIF tu pun kena tu, kena ada ayat ni juga eh. Lupa lah. Show and explain formation. Tadi Hamizah buat tadi sampai sampai ni je kan. Kena tambah ayat. Oh, tengok ayat yang untuk LIO ni nanti um, ada apa? Nanti ubah suai sikit yang sesuai dengan LIF. Ya eh, Hamizah? Yang lain-lain juga eh. Electronegativity Siapa yang bunyi bising dia punya ni Electronegativity difference between lithium and O is more than 1.7 Therefore A will form an ionic bond Lepas tu baru ayat ni. Lithium atom loses one valence electron forming lithium ion. Oxygen atom gains two electrons uh, and loses. Donate. Donate one valence electron to O atom forming the lithium ion. Oxygen atom Uh, don't need accept Accepted Two electrons Yang ni tadi ada dua lithium kan Each Each lithium atom Oxygen atom accepted Two electrons from Lithium atoms From Lithium Atoms And form Oxygen Ion Lepas tu tambah lagi ayat Banyak ni Lithium plus and F minus Had achieved Noble gas configuration Ataupun had achieved oct Stable octet Configuration Stable octet Electron arrangement ha. Dapat tak? Lepas dah Bentuk ion O minus Tambah ayat Dia pun tak mat tak kat sini Li plus and F Li plus Lepas tu atas ya And F minus Had a chief Chief Stable Octet We like Ron Arrangement Ya ayat ni selepas Selepas ni Ok lepas tu Ada satu lagi ayat Bawah sekali The electro Static Force Of Force of Electro Static Force of Attraction Attract between Li plus and F minus is called an ionic bond. So, ni tambah dua ayat lagi. Okay, so nanti untuk yang soalan nombor 2A tu Arrange balik ayat tu Bagi macam yang ni juga 
first bagi tahu dia tahu aktiviti different dia lebih daripada satu per tujuh sebab tu dia kena dia akan bentuk ionic bond kedua bagi tahu uh, siapa yang donate elektron kepada siapa siapa yang accept elektron daripada siapa hasil dia apa betul daripada situ bagi tahu yang dua-dua tu achieve stable octet electron arrangement Uh, then electrostatic force of attraction between nickel plus and F minus is called an ionic bond. Senyap je korang ni. Lain slow madam. Sorry. Yeah. Okay. Lain slow eh. Ni ayat yang mula tadi. Lepas tu tahu each item, item donate. Okay. Then MGF2. MGF2 ni pun soalan, soalan yang sama. So kena tunjuk dia punya formation juga. MG dua valens elektron F tujuh dan ada dua F yang tunjuk ero yang ini juga Mg hilang dua elektron Ada dua F Setiap F tu hilang sat, Dapat satu so, Daripada tujuh tadi jadi lapan Dapat satu Maknanya negatif lah Magnesium macam baru cerita Ayat dia, ayat yang sama juga macam tadi Yang ni Lepas tu Ini tukar lah Jadi MG F MG2 plus and F minus at shiftable attack electron arrangement MG2 plus Kamu tak ada satu ayat lagi kan? MG donate one electron to each F atom. 
kita donate one to each F, uh, F atom F atom ada dua, so jadi donate dua lah sebenarnya to each F atom forming Mg2 plus so uh, each F atom accepted one electron from Mg forming F minus ion. And Mg2 plus N F minus F minus ion uh, had achieved Stability, stable of that, stable of that electron arrangement. Okay. Dah ada tak kat bawah eh? Dah ada dah. Benda buat dua kali. Itulah. Itu lebih rajin. Gitu. Ah, inilah ayat dia. Orang hafal lah. Lepas nak cakap ni cakap apa. Lepas cakap ni cakap apa pula. Betul apa pula. Soalan yang macam ni macam ikut tu. Ikut ayat medium tu lah. Ah, ikut ayat medium. Lepas tu kalau soalan tu dia kata uh, in the in the in the in the Louis structure show the bond show the ionic bond in the structure in the Louis structure ha, jadi dia punya ionic bond dia buat macam tu ni ionic bond ha, kat sini lah ada electrostatic force tu antara kataian dengan anion kalau covalent bond tak ada masalah kita tunjuk je ke arah bond dia tu yang line tu ni tak ada line bond dia tak ada line dia ada electro electrostatic force antara charge negative force dia dah okey tapi bukan untuk soalan ni lah soalan ni tak tanya pun lagi tunjuk and ni pun sama cuma yang ni n dengan h jadi covalent ha ke so, ayat dia macam ni juga cuma ubah suai sikit. Electron negativity difference between N and H is less than 1.7. Therefore, therefore they will form a covalent bond. Apa tu kata soalannya? Or define. So, define. Define. Covalent bond is... Chemical bond form when atom shake electron and are held together in a molecule by electrostatic attraction between the shake electron and the nuclei of the atoms. Betul? Lepas tu, uh, define, describe the formation. Describe the formation. Nampak formation dia benda tu jugalah. Macam tadi ke? Oh, macam tadi juga. Cuma yang ni covalent dia lain sikit. Uh, dia ada ada satu N, tiga H. Awak boleh je tak mesti yang letak sebelah-sebelah nak letak H kat sini Kat bawah ni satu, kat sini satu boleh je Satu elektron N ada lima, grup lima belas okay, Lepas tu konsep dia sebab covalent konsep dia sharing Jadi dia share Share, kita tunjuk dua arrow lah ha, Yang tadi donate 
daripada donator kepada acceptor sekarang ni dia share arrow share kena 2 arrow 2 arrow, 2 kepala kalau donate 1 arrow ya, yeah. donate daripada metal ke non metal kalau ionic ha, yang ni, 2 2 kepala kiri kanan lepas tu baru dapat yang ini ok Pasal so, explanation dia dapat kata explain. Uh, explain dia ayat yang lebih kurang sama tadi. Cikgu tengok ayat dia dulu. Ambil nama dia. Um, ayat ni macam banyak tapi isinya kurang. Yang cikgu nampak sini One electron. Hydrogen require one electron to complete its duplex. It has one electron in first share. Ayat je kat sini je. Nitrogen share is three electron with three hydrogen to form ammonium. Pun tak ada juga. Tak ada point. So ambil lah yang ni juga. Ambil yang sebelum tadi. Mm -hmm. Semua tukar. H dengan N. Haa. Uh. Lain kat tunjuk kan, tak nampak kan Mana nak selit Electron activity different between N And H is less than 1.7 therefore they will form a covalent bond so um he share Three hydrogen atoms combine with one hydrogen atom to form NH3. Each hydrogen atom contribute one electron to achieve duplet configuration, while nitrogen contributes three electrons for sharing to achieve stable of that electron arrangement. Boleh eh? Cikgu, cikgu baca je. See you on. Boleh. Tarik balik. And then, the, ulang balik definition dia. The electrostatic force of attraction between the nuclei of the, of N and H is called a covalent bond. Empat satu. Is the Luke Lewis structure? Luke Lewis structure. Eh, kenapa ada soalan yang tak ada? Nombor tiga tiga B. Tiga E ada. Kau ada terdilit ni, kau rasa? Sebab Cikgu dah tengok malam tadi Malam tadi Tiga tiga A eh? Tiga B tak ada tiga C Soalan Soalan ada kan tiga B tiga C kan Ada Tak ada Oh Soalan ada Soalan ada Soalan, soalan tak tengok Soalan Tiga A ada Yang ni 
3P ni yang H2O dengan CF4. Macam mana boleh hilang? Ada orang sebut tak cikgu ni. So cikgu buat sendiri. Tak pasti. Tu ya. Tengoklah kali. Tengok apa? Eh. Tengok apa? Tengok apa? Tengok apa? Tengok apa pula tu? Oh, dia orang betul rumput. Oh, bawa lah. Tiga B. Define covalent bond. Describe the formation using NH3. Ya, ini lah tiga B. Eh, tiga A. Sorry. Tiga B. Use Lewis dot symbols and describe the formation of the bond in the molecules. Untuk B1. Uh, kita ada H2O uh, H2O ni pun covalent Ni disrupt the formation H ada dua O ada satu H ada satu Valence electron O ada enam Lepas tu, share, share. Sekejap. Jadi, macam ni lah. Uh, disrupt the formation Yang tadi tu lah Ayat tadi tu hmm. Tak juga tulis balik ke Awak boleh tengok sendiri Dia buat sendiri Ayat ni Tengok dekat jembot lah Jembot Okay Sebab hmm. Eh Oh tak ada Tak ada apa Tak boleh nak kopi Sekejap banyak sekali Sebentar Satu Okay Ini O N H S N Each H atoms uh, contribute one electron with contribute one electron.
to achieve octet to achieve a uh, duplet to achieve duplet configuration while item attribute uh, to electrons to achieve table Table of that electron arrangement. So the electrostatic force of attraction between nuclei nuclei of H and O atoms is called a covalent bond. Okay, ini uh, contoh explanation untuk untuk covalent bond lah. So nanti untuk contoh yang kedua tu CF4 tu boleh lah buat sendiri. P2, kita tunjuk dia punya formation je CF4 C 4 valence electron F 7 dan kita ada 4 F Bagi besar sikit lah kot Cikgu lukis ni Macam Cik sangat ruang dia Ok lepas tu C F C F 4 Lepas tu ayat dia Lebih kurang sama lah Cuma ubah-ubah Ubah dia punya Atom dan berdengar elektron Ok, itu nombor tiga Nombor empat Empat ni baru dia suruh lukis Lewis structure So dalam soalan Exam, kalau dia minta Lewis structure Dia sebenarnya nak tengok yang ni sekali Number of valence electron Sekali dengan calculation tu semua Sini sepatutnya Tunjuklah, ni pun sama juga Kita tahu dia punya Kumpulan mana, kita tahulah dia punya valence electron dia berapa Valence electron carbon 4 Hydrogen 1 Sarap 4 so, Total dia 8 8 4, 6, 8 Kosong so, Ini lui structure dia Ini kita tunjuk yang ini yang ini sebenarnya kita panggil dia sebagai elektron domain. Nama lain dia lah. Okay, untuk carbon dioxide pun sama. Carbon 4, oksigen 2 darab 6. Okey, 12 16 16. Lepas tu kita buat rangka kan. Kita kita panggil skeletal struktur. Cikgu tak sempat nak ajar lagi sekali tapi rasa dalam dalam nota Miss Wong pun dia ada sebut Lepas kita dah kira valence electron, total-total semua, kita akan buat skeletal structure. Dalam skeletal structure ni hanya ada atom 
Central uh, terminal yang dihubungkan dengan satu line je Kita satu line je dulu uh, Sebab tu kita panggil skeleton nampak macam rangka lah Rangka dia okay. uh, Macam mana nak tentukan central siapa, terminal siapa Tengok kedudukan dalam periodic table yang belah kanan tu dia akan jadi dia akan lebih negatif elektronegatif jadi dia akan jadi terminal atom yang less elektronegatif ataupun kita kata more elektropositif dia akan jadi central atom kita tengok dekat sini pun dah cukup dah nombor dia nombor 4 uh, group 4 eh sorry pada satu 4 yang ni 6 ini group 14 ni group 16 mestilah group 16 ni lagi kanan tu tengok nombor yang kecil ni lah dia akan jadi Central atom. Jadi C duduk kat tengah. Lepas dah dah buat kata structure, kita kira balik bonding tu ada berapa. Bonding elektron tu ada dua. Tambah lagi dua. Ada empat. So tolak dengan empat. Ada baki dua belas. Lepas tolak bond, kita distribute baki dia kepada terminal atom. Setiap terminal atom akan dapat enam kecuali hidrogen. Hidrogen tak dapat apa-apa. So yang dapat 6, dapat 6 maknanya kita dah guna 12 Tolak 12 habis Lepas tolak yang bilangan elektron dah distribute kepada terminal atom Kita check octet atau tidak Check untuk setiap atom Contoh yang ni uh, 2468 octet 2468 octet Untuk carbon 24 tak octet So apa kita nak buat bila ada atom yang tak otet, tengok atom sebelah dia. Kalau central atom yang tak otet, tengok sebelah, tengok terminal atom dia. Uh, kita tahu nak membentuk satu covalent bond perlu ada dua elektron. Jadi kita nak kena ambil ni, ambil mana-mana dua dia ada satu, dua, tiga, tiga pasang. Ambil lah mana-mana pasangan, kita ambil yang ni. Tukarkan dia jadi bond. Ambil, uh, lepas tu kita kira balik 2, uh, 2, 4, 6, 8 Tengkap 2, 4, 6, 8 otet 2, 4, 6 Carbon ni tak otet So kita buat lagi satu bond uh, Bond tu tak boleh ambil dari sini dah Sebab oksigen hanya boleh ada dua bond sahaja Jadi kita kena ambil Dari sebelah sini Ambil mana-mana sepasang Tukarkan jadi Bond Kira balik 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 so, Semua 8 Jadi inilah Lusraca untuk Carbon dioxide Next Alia Syuhada Mana jawapan Gambar hilang Gambar hilang Tak ada hilang <laughs> Ada lek Dia tadi hmm? Ya yeah, so untuk HCN Uh, H1, C4, N5 total 10 Antara tiga ni carbon akan jadi central atom Sebab H memang tak akan jadi sampai bila-bila pun So susunan dia jadi H, C, N Kita buat skeleton dulu untuk sini eh. H, C, N Lepas tu tolak 4 Lepas 4, 2, 4 Ada baki 6 6 kita kena pergi dekat terminal Since hydrogen tak boleh terima elektron lagi dah Jadi 66 tu kita bagi dekat N And then kita kira octet dia 2, 4, 6, 8 octet Carbon 2, 4 sahaja tak octet Hydrogen 2 Okay duplet Jadi masalah sekarang ni C tak octet Jadi sama macam tadi lah Dia kena ambil 2 elektron Jadikan bond Kira balik 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 Tak boleh juga Jadi kita ambil lagi Dua
tambah dekat sini ganti kita dapatlah h cn jawapan dia Empat lima PF Five Yang ni tak ada masalah kot PF five ni hari tu pun masa assignment pun dah buat dah Dah banyak kali ubah-ubah-ubah Hafal lah kot PF five ni Nanti dapat macam ni lah Tuklah pula Ada lagi tak buat? Alisa Lima CO3 tu minus Alisa tak perasan ke ataupun memang tak buat Tak ada Tak masuk juga Tambah dua, yang ni sebab chest tadi Dua puluh, empat Skeletal dia C, O, O Tolak enam, dua empat enam Dua puluh empat tolak enam, lapan belas Bagi dekat terminal So, tolak 18 habis Oktet Oktet, oktet tak oktet Jadi ambil mana-mana dua Jadi bond Dah oktet dah 2, 4, 8 okay, Lepas tu sebab dia ion Letak bracket Tulis charge Li3N Betul Saya hantar dekat GC Hantar dekat? Saya hantar dekat GC Saya tak boleh buka jambak tu dekat phone Tak boleh oh. buka tu Tak boleh buka tu Tak tahu macam mana nak, 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 nak letak gambar tu Tak nak keluar Dekat phone tu install tak app? Tahu tu tak tahu kenapa dia tak ada buka Dia hantar dekat DC Oh Kat DC dia dah terpisah lah Awak habis naik gambar eh Hmm Kau dah cari jalan penyelesaian Kenapa jambat tak boleh buka Haa Kau rasa kena take a break lah sekejap Cikgu cakap dari tadi ni Korang nak break tak? Kita ada apa-apa kat dalam ni Lepas cikgu teruskan lah Madam, dia baru masuk Lepas itu Sebab orang nak balik lah ni Oh, nak sampai Siapa tu? Nama siapa, siapa, siapa? Uh, Alia Syuhada Alia Syuhada ke? Anis Farisha ke? Alia Syuhada 
Siapa yang baru masuk tadi? Tahu tadi. Saya ada. Faris Kasarah. Alia Syuhada. Ada. Alia Syuhada. Ada. Anis Hud. Anis. Anis dah. Anis Faris Syuhada dah tanda dah. Alia Syuhada tak nampak ni. Okay. So, sambung lagi. Hmm. Ni apa? NO3 minus. Oh ada dah. Right? NO3 minus tadi. Cikgu dah explain tu kat mana? Oh ni CO3 tu minus. Oh, okay okay. Ini ni jawab saya punya lah. <laughs> tak tahulah korang. <laughs> NO3 uh, negatif tu sepatutnya Saya punya hmm. Eh tukar nama NO3 minus <coughs> Hantuknya Susah sikit N5 O6 hmm. Dah kira dah untuk O Ada lagi O Ada 4 O Saya baik tak kira sekali ni Dah harap Tak payahlah ni hmm. Ni 23 semuanya Tambah satu Dua puluh empat Tolak enam Lapan belas Enam kali tiga Lapan belas habis Per tiga ni apa? Oh nak tengok tu Jangan ni formula mana <tuk> Tak ya lah Bagi dia enam dia nak kira ni berapa banyak nak kena letak dekat terminal item. Bagi tiga oh. lah. Tiga terminal item. Bagi je enam dekat terminal item. Kecuali hidrogen tak dapat apa-apa. Yang lain semua enam, 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 enam. Lepas tu oh, kita tengok balik lah. Enam kali tiga, lapan belas. Tolak. Tolak lapan belas. Habis. Lepas tu otet. Dua, empat, enam, lapan. Otet tu selalu tinggal. Cik guru dulu pun sama. Selalu tertinggal nak check otet. 2468, 2468, 246 Tak cukup Ambil benda mana dua Katalah cikgu ambil yang ni Double bond situ Barulah otak 2468 Yang soalan sebelah dia ni tak ada jawapan Okay, uh, yang ni eh Nurul Amira ada Di manakah Nurul Amira? Uh, ada Ada Nanti lepas ni nak tahu korang buat Jambot ni kan Buh nak gambar muka ni Cikgu tak ingat dah muka you all Oh, nak tak muka <laughs> <laughs> Kau boleh sampai lah Okay, uh, Aluminium ni, dia duduk dekat grup 13 tau. Tahu kan? Siapa tak tahu aluminium duduk grup 13? Ya, 13. <laughs> grup 13. Dia ni, metal tau. Metal dengan non-metal akan jadi covalent kan? Dia sebenarnya bukan metal dengan non-metal jadi covalent. Dia sebenarnya beza elektronegativiti tu. Beza elektronegativiti lebih 1.7 jadi ionik. Kurang 1.7 jadi covalent. So aluminium ni walaupun dia metal, bila dia jumpa dengan fluorine 
Eh, sorry. Bila jumpa dengan klorin dan Br, kita tengok beza elektronegativiti dia tu akan kurang dari 1.7. So aluminium ni dia ada tiga condition, ada dua condition. Kalau dia combine dengan F, dia akan jadi ionik. Sebab bila kita kira beza tu memang lebih dari 1.7. Tapi kalau Al jumpa dengan Br ataupun dengan klorin dia akan jadi kovalen. Ha, so ingat tu. Contoh AlF3 ionik, AlBr3 kovalen, AlCl3 kovalen. So untuk yang AlF3 ni, yang ini salah lah. Sebab ini kovalen, patutnya dia buat untuk ionik. Dia akan jadi Al 3 plus dan F ada 3 F. Setiap F dapat satu elektron. Nampak ke? Macam tu. Nampak, nampak. Dia nak formation ke? Draw je kan? Determine. Lewis structure. Ha, dia structure. Hmm. Yang ni pula. Cek yang ni NO3 minus. Wah, dia pula. Tadi. Oh, satu lagi. NO3 minus tadi, dia kena ada bracket. Sebab dia ion. Yang ni pun samalah. Soalan yang sama. Kena ada bracket. O3 minus. Yang ni betulkan balik ikut yang ni. Okay, lepas tu. Lima. Soalan lima. Aisyah dah. Mana Aisyah? Ha, saya dengar aku internet slow ni pun. Hmm. Baik, baik. XEF4, X group 18, group 17, darab 4, 28, tambah 8, 36. Ha. Lepas tu 36, tolak, kenapa tolak 6? Lepas kita dah kira ni, kita buat skeletal. SE kat tengah, F ni ada empat tu kita buat je rangka, rangka dia empat line. Okay. Lepas tu tolak lapan lah, dua empat dan lapan. Tiga puluh enam tolak lapan bagi dua puluh lapan. Okay. Dua puluh lapan bagi dekat terminal tu enam, 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 enam. Tolak lapan ya. Uh, 6 kali 4, 6 kali 4, 24 Ha? 7 bagi 6 Apa tu? Apa dia? Aisyah? Aisyah ke? Lepas dah to kira total semua Kalau ada cas, total kan semua kali Cas-cas kali Kita buat rangka dia dalam rangka dia tu ada terminal dengan sentral Hubungan dia satu line Kosong line Line ni tu satu bond Ha? Apa dia? Line Satu line ni satu bond Ada dua elektron Dua, empat, enam, lapan So tolak lapan lah Betulnya bukan tolak enam Tolak lapan Ada dua puluh lapan And then kita bagi 6 kepada setiap terminal atom. 6 terminal atom ada 4. Okay, okay. Lampak ke awak ni? 
6 ke 4, 24 ada baki 4. Baki tu, baki lepas tolak dekat terminal atom ada baki lagi baru pergi dekat central atom. Tapi kena letak sepasang-sepasang jugalah jangan letak nak bagi adil dan saksama saya letak satu, 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 satu cikgu. Tak boleh. Faham? Kena letak sepasang-pasang. Macam ni ke, dua-dua kat sini ke, satu sini, satu sini ke tak apa. Asalkan sepasang, sepasang. Ada empat ni maknanya ada dua pasang. Dan jangan, dan jangan letak kat sini pula. Kat sini ada line dah. Line ni bond. Bond tu adalah et, uh, elektron. So kalau kita letak lagi kat sini, dia jadi redundant dengan elektron yang ada. Okay. So structure ni betul dah. Cuma calculation ni. Macam mana boleh jadi? Saya tak penting kita faham ni. Uh, okay, okay. Baik, nanti, nanti saya tengok. Alright. Haa, nombor lima tu. Siti Sarah. Siti Sarah di mana? Ya, yeah, Madam. Uh, tengok ni ya. Eh. Yang ini oh, nampak macam betul. EL 3 PR 7 kali 21 24 tolak 6 Kau memang tak kira terus eh? Memang lepas tu kira kat mana? Sampai 24 je lepas tu? Macam mana korang, korang buat eh? Sebab cikgu tengok macam semua Buat sampai takat ni je Takat ni je Dia punya bonding tak tolak Terminator tak tolak Macam mana nak tahu Paki dia pun semua Congak ke apa hmm? Sampai total bilis elektron je Calculation dia Kena tunjuk lah 18 tolak 6 bagi uh, 18 ni bagi 6, 6, 6 18 habis Sebab dia kadang-kadang dia ada baki Baki tu nak bawa kat, kat, kat central item Kalau tak tak tunjuk macam mana nak nampak Lepas no, Lepas habis tu uh, Kita tengok balik Dia tu soalan ni dia nak tahu Apa Determine any exception to attack rule Oh yang ni pun tadi ada juga eh. uh, Dia ada incomplete attack Expanded attack Or electron molecule Yang exception tu lah Maksudnya dia tak mematuhi attack rule Macam AL ni Dia tak mematuhi lah uh, Yang ini Expanded valence shell Dah tengok video ke belum yang ni Expanded valence shell ataupun expanded octet Apa itu expanded octet? Dia punya central atom tu Ada lebih daripada 8 uh, Bukan sebab dia silap buat jadi 8 Dia memang boleh 8 Sebab uh, Boleh lebih daripada 8 sebab dia duduk dekat period 3 Period 3, 4, 5 and above Period 3 sampai period 7 tu Semua boleh lebih dari 8 Yang dekat period tu Hanya boleh 8 Oktet sahaja kecuali Kecuali Berilium dan aluminium eh, Sorry berilium dan boron Lepas tu yang period 3 tadi uh, Semua akan lebih daripada 8 kecuali Boleh lebih daripada 8 kecuali Aluminium Tak cukup 8 Dia ada 6 elektron je 2, 4, 6 B, E B, A, L Bebal Ingat bebal Bebal ni yang incomplete octet Aluminium ni Ada 6 je Memang memang dia memang macam tu So tak perlu nak jadikan double bond Tadi tak cukup 8 Kita jadikan double bond Sebab carbon Contohnya carbon, nitrogen Memang duduk dekat grup tu Grup tu memang dia akan otak kecuali bebal tadi uh, Yang ni Memang dia dia tu lah bebal tadi kan Aluminium tadi dia memang kurang 8 So 3 je lah 3 bond sahaja 
Reason dia sebab aluminium ni ada tiga valence electron. Satu valence electron boleh buat satu bond. Kalau tiga valence electron boleh buat tiga sahaja bond. So yang ni kita namakan dia sebagai incomplete octet. Lepas tu uh, XEF4. Okay, betul. Expanded octet molecule ataupun expanded valence shell. Incomplete octet. Yang ni pun incomplete octet. Draw the simplest Lewis structure. Determine any exception to octet rule. Oh, saling betul lah. NO or electron molecule. Betul? Ini apa exception dia? Expanded. Valence shell. Yang ni panjang sikit nak cerita. Cikgu nak berhenti saat boleh? Cikgu nak buat air. Korang tunggu sekejap. Saat yang cikgu buat. Okay, boleh sambung. Barulah ada energi. Okay, nak kecikkan jawapan ilham ni. Okay, soalan ni sebenarnya ada satu soalan yang sama. Start daripada sini sampai assign formal charge dan determine the most plausible Lewis structure. Jadi soalan tu sebenarnya bersambungan bila cikgu asingkan tu nampak pening lah si asing kan. Tapi sebab nak bagi hmm, setiap orang tak tulis benda yang sama cikgu asingkan lah. Dengar ke? Dengar. Ah. Oh takut cakap seorang. Okay so kita tengok pada soalan ni ya. Hmm. Based on the skeletal structure of peroxynitrate ion, O, O, N, O minus, draw all the possible Lewis structure, assign formal charge to each atom in the structure, determine the most possible Lewis structure of the ion and explain your answer. Mungkin ada yang baru dengar first time, mungkin ada yang tak buka lagi video tu kan, ataupun mungkin ada yang dapat soalan ni, baru cari video uh, kuliah di K024 sebab tak pernah dengar lagi. Betul ke? Most possible to structure ni. Dia sebenarnya macam ni. Hmm. Molekul ni, kita kan tak pernah tengok kan. Macam mana rupa dia. Jadi dia ada mungkin bentuk dia macam ni. Mungkin juga macam ni. Mungkin juga macam ni. 
ada possibility untuk ada lebih daripada satu struktur. Daripada tiga, empat, lima struktur yang berkemungkinan tu akan ada satu yang paling mungkin, most plausible, paling uh, munasabah untuk diterima sebagai uh, itulah shape dia, itulah rupa dia, itulah dia punya bonding dia apa semua. So nak tentukan most plausible ni ada cara dia. Kita kena kira formal charge. Daripada formal charge tu kita tentukan antara semua yang possible tadi mana yang most plausible. So soalan ni yang tu lah. Uh, o, O, N, O minus ni macam mana nak susun atom dia untuk at untuk molekul yang kita jarang jumpa selalunya dalam soalan dia memang susun elok dah. Uh, kalau kita O, O, N, O dia tak kata N, O, 3 minus. Dia tulis O, O, N, O. So ikutlah dia punya skeletal dia tu. Maknanya kita lukis nanti jadi O, O, N, O. So nak lukis dia tu, kita macam biasalah kita kira valence elektron. Uh, N ada 5, O, 6 kali 3, 18 tambah 5, 23. Lepas tu uh, ada cas tadi O, O, N, O minus kan O, O, N, O minus Tambah 1 jadi 24 Skeletal dia ada 6 6 bond Tolak, tolak 6 bond 6, 3 bond 6 elektron lah Tolak 6 Baki 18 18 ni macam biasa Kita bagi 6 dekat terminal Kita ada 2 terminal kat sini Terus sini dia bagi 2 Eh 2 pula 6 yang ni pun bagi 6 ada 12. Tolak 12 ada baki 6. 6 ni kita kena bagi dekat tadi ni kita bagi kat central lah. Central item. So sekarang ni kita ada dua central. Ada O dan N. Kita nak letak dekat mana? Mungkin 6 ni Letak dekat O dulu. Baki dia baru letak dekat N. Boleh juga macam tadi. Kita ulang balik. Enam tadi bagi dekat N dulu. Baki dia letak dekat O. Kenapa tak letak 6, 6 tu dekat N? Sebab dekat N ni dah otak dah 2, 4, 6, 8. Kalau letak lagi 2 tak boleh lah. Lebih. Okay. So ada dua possibility. Belum habis lagi. Kita belum check lagi octet dia kan. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 tak otak. 2, 4, 6, 8 otak. 2, 4, 6, 8 otak. So yang tak otak dekat N. Bila N ni tak otet, kita ambil lah daripada atom tepi dia ni. Terminal lah. Jadikan bond. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Semua 8. So ini struktur dia. Yang tadi pun mungkin struktur dia. Ya, uh, tengok otet dia. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 tak otet. 2, 4, 6, 8. Otak. So kat sini tak otak. Bila ni tak otak, kita ambil pula terminal atom sebelah dia ni. Jadikan double bond. So ada lagi satu structure. Tadi N ambil dekat O. Boleh tak N ambil dari O yang sebelah sini? Boleh juga. Mungkin juga. Uh, tadi kita balik. Kita layar ni. Okey. Dah kita kata ni tak otak. Ambil yang ni. Otak. Otak. Octet, octet. So kita ada struct tiga structure. Structure one. 
Nanti labelkan macam tu. Structure tu. Structure 3. Soalan ini dah terjawab. Soalan seterusnya, dia nak uh, assign formal charge to each atom in the structure. So, untuk kira formal charge, sebab nanti kita nak tengok siapa yang most possible. Untuk kira formal charge, kita kena kira setiap atom dan setiap structure. Macam yang ini, tak tahu kira untuk untuk structure yang mana. So, tak boleh terima lah. Patutnya kena ulang balik. Okay, balik dan tulis dia punya uh, dia punya formal charge. Okay, formal charge ni ada formula dia. Tapi formula tak ada markah. Dalam kerja tak ada markah. Dia cuma nak tengok nilai formal charge tu dituliskan pada atom yang berkenaan. Okay, form formula dia valence electron tolak number of bonding Number of lone pair elektron bukan, bukan berapa pair tau Bukan berapa pasang Bilangan, bilangan elektron Contohnya ni one pair So kita kira dua lah dua elektron Number of lone pair elektron Tolak number of bonding Number of bonding Pair Saya salah satu Untuk O Valence elektron O, 6. 6 tolak lone pair elektron dia, 2, 4, 6. 6 tolak 6, kosong. Ada satu bond. Tolak bond. 6 uh, tolak 6, kosong. Tolak 1, negatif 1. Tulis macam ni. Kalau untuk atom pun boleh juga ditanya. Kalau untuk atom, formal charge dia boleh letak dekat dengan atom dia. Kalau untuk ion, tak boleh letak dalam bracket ni. Ni ada bracket ni. Tak boleh letak dekat dalam dia. Kena letak luar sikit. Kita cikgu buat ni bawah sikit. Sebab apa? Total formal charge nanti, dia sama dengan nilai ni. Kalau kita letak ni kat dalam, dia akan jadi redundant. Dia akan dikira sekali. Kita letak bawah sikit daripada uh, daripada bracket tu. Okay, balik. Tambah balik. Ulang, sambung balik. Oh yang ni pun 6 juga. 6 tolak 4 tolak 2. Cikgu buat lagi laju tak apa kot eh. Yang ni formula sama je. 6 bilis elektron tolak 4 tolak 2 bond. Okay so jadi kosong lah. And bilis elektron 5 tolak 2 tolak 3. Kosong. Oh bilis elektron 6 tolak 4 tolak 2. Kosong. Yang ni pula. Uh, 6 tolak 6, kosong. 6 tolak 2, 3, 4, 5. 6 tolak 5, positif 1. Nah, 5 tolak 6, negatif 1. 6 tolak 7, negatif 1. Boleh ikut? Structure ketiga ni nanti buat jarak-jarak sikit lah. Aku buat macam jantung lah. Okay, kita asingkan. Yang ni pula 6 tolak 7, negatif 1. 6 tolak 5, positif 1. 5 tolak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 5, kosong. 6 tolak 7, negatif 1. So, daripada formal charge yang kita kira ni, kita cari yang mana paling banyak kosong. Jadi okay, sebenarnya lagi rendah nilai formal charge tu, lagi possible. Mana? Structure 1 ke, structure 2 ke, structure 3 yang paling banyak kosong? Eh, tak ada orang ke? Saja tu. Mana? Ha? Mana kosong? Formal charge kosong. Oh, ya ke? Satu. Eh. 
Mana paling banyak kosong? Satu. Satu. Ha, jadi, structure one ni lah most plausible. Kita kata dia punya formal charge dia minimum. Minimum formal charge atau uh, sebab uh, dia ada highest number of zero formal charge. Tu reason dia. Okay. Structure one is the most plausible structure is the most plausible structure because it has the highest number of zero formal cash ataupun kita kata uh, dia ada uh, lowest formal cash among all structures ok so, tadi cikgu kata total formal cash sama dengan cash dia cuba tengok ni negatif 1, tambah kosong, tambah kosong, tambah kosong, negatif 1. 0 plus 1, negatif 1, negatif 1, negatif. Negatif 1, positif 1, ni semua tambah, tambah, tambah eh. Tambah 0, tambah negatif 1, negatif 1. Kalau awak buat formal charge, kira dalam ni tak sama dengan luar ni, mesti ada something wrong dalam calculation. Okay, so soalan ni dia ada uh, markah dekat structure, tiga markah. Formal charge ni ditulis setiap item Ada markah And then tentukan siapa Possible structure satu markah Reason dia satu markah Tengok soalan Yang ni pula Oh ni tengok, uh, tengok kelas ni dalam bilik ke, dekat, dekat ruang tamu ke, ada meja study ke. Ruang tamu. Ruang tamu. Ruang tamu. Lagi mak raya lagi hari lagi ni. Okay. Ini cikgu tak buat lah. Tak pula. Ini Faris tadi. Maksud jawapan yang untuk ni kan So cikgu jawab semua kat sini dah So ni Tak salah lah Salah So tadi Semua salah Right to lose structures for MCO ion. Okay. Ini pun soalan yang hampir sama. Lepas ni tak buat, Alia tak buat. Alisa tak buat. Soalan dia uh, draw lose structure. Lepas tu, design it formal charge on each atom Determine the most possible structure Macam yang tadi juga Tapi, dia beza sikit Kita tengok apa yang beza Bila kita lukis lukis structure, dia ulang uh, Sebab N, C, O minus Jadi, valence electron N 5, carbon 4, O 6 Total semua 15 Tambah satu charge jadi 16 C akan duduk tengah-tengah 
tolak 4 Bagi 12 Letak 6 6, 6, 12 habis Check otak 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4 Tak cukup Ambil 2 Jadi double bond Tak cukup lagi Ambilnya pula Mungkin tak nampak tadi kot Padam ni ulang balik lah Asal dia okay. Dia boleh ambil dua ni Dari double bond kat sini Dua ni double bond kat sini Dan dia juga boleh ambil dua-dua pasang Daripada N Sebab N boleh buat tiga bond Oh boleh buat dua je Tak boleh buat triple bond dengan carbon Okay So nanti uh, ada Structure yang Dia ambil double bond sini Satu Jadi double bond Ambil yang ni satu Jadi double bond Boleh juga ah, Ni ion eh ion. Boleh juga kalau dia nak ambil Daripada N Dua-dua pasang tu so, Dia ambil daripada sini Satu bond Ambil dari Sini juga Jadi lagi satu bond dia otak lah dia struktur yang struktur yang belum otak tak dia terima kalau dalam kerana tu ada macam ni ha, ni tak terima kalau ada satu lain satu lain pun tak terima kena complete semua kena otak so yang ini mungkin yang ni pun mungkin uh, jadi yang mana satu possible kita kena kira kena tengok formal charge macam tadilah kita kira formal charge untuk N N value elektron dia 5 Tolak 4 Tinggal Tolak 4 Tolak 2 Jadi Negatif 1 Yang ni 4 tolak 4 Kosong 4 tolak 6 tolak 2 4, 5, 6 Kosong Yang ni pula N uh, 5 tolak 5 Kosong 4 tolak 4 Kosong 6 tolak 7 negatif 1 Macam mana kita nak pilih antara dua ni Yang tadi Kita tengok ada satu struktur Yang ada banyak kosong daripada yang lain Yang ni dipilih sebagai Formal charge Macam mana pula dengan yang ni Bilangan kosong ni Sama banyak je Kalau dalam kes yang macam ni Maksud cikgu bilangan kosong sama banyak uh, Negatif pun sama Dua-dua ada satu negatif one Kita akan tengok negatif tu duduk dekat siapa uh, Dia kadang negatif kadang positif Kalau negatif ni dia sepatutnya duduk pada Atom yang lebih elektronegatif Kalau positif positif formal charge Dia sepatutnya duduk pada atom yang Kurang elektronegatif ataupun lebih Elektro positif so, Dalam kes ni Dua-dua uh, Dua-dua structure Ada dua bilangan kosong Dan satu bilangan negatif satu Tapi negatif satu untuk structure One Duduk pada N Pada structure two Negatif one dia duduk pada O Sepatutnya negatif one duduk pada Atom yang lebih elektro negatif Siapa lagi elektro negatif O dengan N Siapa lagi? Oh. O lagi elektro negatif Jadi structure tu ni lah most possible Jadi jawapan awak kena tulis Structure 2 is the most possible Structure Because Is more electro negative.
if and and or should all the negative formal dash Okay, cikgu tak ada tak ingat nak bagi contoh yang mana tapi ada satu lagi keadaan yang tadi tu kita tengok semua ada beza ada ada satu yang ada banyak kosong. So dia punya rule dia langkah pertama tengok antara satu tu mana yang paling banyak kosong dia akan dipilih. Kalau bilangan kosong sama banyak kita tengok uh, kita bilangan kosong sama banyak dan ada cas yang sama kita tengok cas tu apa positif ke negatif dan dia duduk dekat mana dekat item mana macam ni lah ada satu lagi contoh kan kata nak cikgu ambil contoh yang ni lah uh, awak kira-kira negatif satu kosong kosong yang satu lagi kosong kosong negatif dua dua tu bukan negatif dua tau kita tengok negatif positif kita tengok dia punya nombor tu Dua tu kita kira dia sebagai formal charge besar Tak terima Sebab kita nak yang kecil, kita nak yang minimum formal charge Sebab tu kita ambil kosong banyak tadi tu Jadi kalau ada satu structure yang negatif satu Satu structure lagi negatif dua Yang negatif dua tu kita memang tolak terus Kalau ada tiga, empat structure pun Awak nampak dia ada dua Dalam mana-mana form item dia tu Yang tu memang tak, tak ambil punya Dia sama ada satu atau kosong lah Aku tengok baliklah yang tadi tu uh, Ikut contoh yang dua tadi Faham tak? Nak cari contoh pun Tak hmm, sangat mana tak ingat Okay Objektif mana objektif? Tak jalan lagi. Tak jalan lagi. Objektif. Tengok nombor satu. In which of the following compounds are found on valent bond? Yang ni kena buat satu-satu lah. Hmm. Apa tak buat jambot lepas ni? Tapi rumah dah Atok tangan ah. Itu kat mak dah Anak puan ni Saya suruh buat homework Dia tak buat Eh nombor satu uh, Yang mana satu Ada covalent bond je dalam tu Dia boleh jadi lebih kan kovalen bond juga. Contoh SOCl2 eh. SOCl2 kita tengok dalam ni semua kovalen. Eh semua kovalen, semua non metal. So S S kumpulan 16 6 O 16 6 Cl 7. 7 kali 2 14 14 tambah 12 14 tambah 12 26 Kan Betul lah 26 Lepas tu nak arrange Macam mana sebab ada dua yang sama ni Antara S dengan O O lagi lagi negatif F O N Ingat tak? F O N Lagi lagi negatif Ni paling lagi negatif daripada semua-semua So S dengan O S aduk kat tengah O CL CL ha, Ni covalent lah Semua ada dalam ni covalent Nanti awak teruskan lah sampai jadi otak Yang B pula N N uh, NH4 CL ni Sebenarnya dia Combination NH4 Plus dengan CL minus Ni 
ni Luis Rachuria. Kau dalam ni ada covalent, 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 covalent. Antara NH3, NH4 plus dengan Cl mana ni ada ion ni. So, soalan tadi, in which of the compound are found only covalent bond? Bukanlah. Yang ni lah semua. Nanti kita tengok Na3, Alf ni pun ionic. KHF2 ni pun ionic. Ionic dan covalent. Sorry, ionic covalent, ionic covalent. Okay, soalan satu tu jawapan A. Which of the following molecules has two lone pairs of electrons on the central atom? Two lone pair. Tadi dah buat dah. Depan-depan tadi. X, E, F, 4. Mana? Nombor lima ke? Ah ni ha. Ada dua lon pair kan? Satu, dua. Oh, yang pandai D. One of the following is not the exceptional two octet rule. Yang ni kena buat satu-satu juga. Buat dulu lah nanti. Aku cakap ni korang kena dengar pun. Okay. Masuk kat hidung, keluar kat kepala okay. Buat dulu Nanti hari apa? Rabu eh? Ya yeah. Rabu ni kita bincang balik Dengan Semua orang kena buat eh Cikgu nak tengok lah Semua orang kena buat macam mana Objektif ni Buat cikgu fikir 7.2 pun kita akan masuk air rabu. 7.2 tak banyak kot sebab dah buat assignment lah itu. 7.2 Sampai 7.3 Okay. So untuk hari ni yang tu je lah rasanya. Oh, ada iringan muzik. Cadu. Tak berpisah. Siapa tu? Okay, so. Uh, jumpa lagi. Okay. Ada satu orang? Mereka okay. kata lain slow. Lain slow. Okay, kat apa ni? Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu ya. Waalaikumsalam. Thank you, Madam.